ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നാസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്നൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ബീൻസ് ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ ബീൻസ് കൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങാ കൊത്തിട്ട് ബീൻസ് ഉപ്പേരി അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബീൻസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ചുരുങ്ങത് ഒരു അരമണിക്കൂറേലും ഇട്ട് വെക്കൂ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കേരള റെസിപ്പി ആണ്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഓയിലൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നമ്മളെ തനി നാടൻ റെസിപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലവും ചൂടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അധികം വഴറ്റണ്ട കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തേങ്ങാ കൊത്താണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാ കൊത്ത് നല്ലോണം ഒരു വയന്നതായി വരണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം വഴറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ തേ തേങ്ങാ കൊത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറേൽ ആവണം അപ്പം ഉള്ളി പറ്റിയ പാടി പിന്നെ കരിയാനും പാടില്ല അപ്പം ഉള്ളി ഏകദേശം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ തേങ്ങാ കൊത്ത് എത്ര കഴിയുന്ന അത്രയും ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നല്ലോണം തുടർ തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പിന്നെ ഈ തേങ്ങാ കൊത്ത് പറഞ്ഞ സാധനം നല്ല രസമല്ലെ വറുത്തിട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ബീഫിലൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടല്ലോ എല്ലാ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉപ്പേരിയിൽ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടുകാണ്ട് ഉപ്പേരി കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയിൽ കടിക്കില്ലേ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഉപ്പേരിയിൽ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇട ചെയ്യുന്നത് ഇതില്ലാതെ നമ്മൾ സാധാ പോലെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ പക്ഷെ ഇതിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ഉള്ളി നമുക്ക് മൊരീച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചുകാണ്ട് തേങ്ങാ കൊത്ത് വയറ്റിലൊക്കെ നിർത്താം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വേപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരള ഡിഷിൽ മുയി കൊണ്ടാണ് സാധനം തന്നെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ കറിവേപ്പില നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കറിവേപ്പില ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കുമല്ലേ പക്ഷെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും സ്മെല്ലേ ഉണ്ടാവില്ല അത് പിച്ചിതാക്കിയാലും കൂടി സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ കറിവേപ്പില ഇപ്പൊക്കെ കിട്ടണേ അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തി കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉപ്പേരിക്കില്ല ഉപ്പ് ഉപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നല്ലോ അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം വയറ്റി എടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ കൂടി നല്ലോണം വയറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ വെച്ച ബീൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ അത് ഈ മസാലയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ബീൻസിൽ ഈ മസാലൻ്റെ ഇതൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചു വരണം അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഉപ്പേരിയിൽ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്ത് വരണം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അതിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല മൊരീച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തും ബീഫും ഒക്കെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം